Hello friends, in this video, we will chapter 13 of sampling methods. Chapter sampling methods are for making decision. That is why we have a sample of first time, we have blood sample. We have a lot of blood, but we have a sample of the test. We have a fever, a type of fever. That is why we have a குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு நிறைய இருந்தாலும் அதல ஒரு சாம்பிளை மட்டும் செலக்ட் பண்றது தான் சாம்பிள் மெத்தட் a portion of people chosen from a population of people to calculate something so இது தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அதாவது ஒரு ब्लड சாம்பிள் எடுக்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதுக்காக ब्लड ஒரு சாம்பிள் எடுக்கறாங்க டைம் சேவ் ஆகும் எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம செக் பண்ணிட்டு இருக்க முடியுமா லைக் இப்போ ஒரு கிளாஸ் இருக்கங்கனா 30 ஒரு அதுக்காக இன்னொரு வந்து இந்த சாம்பிளிங் மெத்தட் வந்து கண்டிப்பா கம்ப்ளீட்டா அக்யூரேட்டா இருக்கவே இருக்காது. ஏனா நம்மளே செலக்ட் பண்ணி தான் பார்க்கறோம். எந்த இடத்துல ஃபால்ட் இருக்கு இல்ல யார் கரெக்ட்டா பண்ணுவாங்க இல்ல அது வந்து நம்ம கரெக்ட்டா அக்யூரேட்டா பண்ண முடியாது. not 100% accurate. இப்போ வந்து ஒரு இப்போ சாம்பிளிங்ல வந்து ரெண்டு ரெண்டு இது பாத்துக்கோங்க. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ங்கற வார்த்தையும் பாராமீட்டர்ஸ். ஒரு Value வந்து ஒரு population लंदे derive पन्नांगे अब डीना अधिक पेर parameters pp नियाबोच कोंगा उरे sample लंदे derive पन्नांगे ना अधिक पेर statistics ss नियाबोच कोंग mean median mode standard deviation calculation को अंदर निंगे नाइन video पोट रखे अंदर video पाते अदोड़ मेना इधर कोंदे case study दां सो आदो पातिंगे ना उंगली की इधोड़ meaning ऐना नुम पुरियो case study उम पढ़ चकला सो आदो अंदर अंदर video ला पाते कोंग Sampling is how many types of sampling are there? 4 types are there. One is biased sampling, random sampling, quota sampling, non-random sampling. So, first of all, biased sampling is there. For example, there is a school. Okay, wow. In the school, there are many teenagers who are using illegal drugs. You can check it in a school. General school students are checking it in a school. School students are maximum used in age category. But why are they used in the school? They are used in the school. But if you look at the school, they are used in the school. They are used in the school. So, this is basically the probability of lower sampling. The probability of lower sampling is very low. The probability of lower sampling is very low. Because we don't have to include it. Okay, that's it. அதான் வந்து biased sample next வந்து random sampling random sampling நான் என்ன இப்போ ஒரு classல வந்து ஒரு அம்பது பேர் இருக்காங்க மானம் வந்து random குப்டு question கேப்பாங்க தெரியுமா அதுதான் best example for random sampling maximum வந்து அவங்க என்ன maximum எல்லாத்தே cover பண்ணதான் பாப்பாங்க okay வா so எல்லாத்துக்குமே probability இருக்கும் யார வேணாலும் குப்பிடுவாங்க இப்போ ஒரு group of people இருக்காங்க இப்போ ஒரு classலியே பாத்து ஒரு class எடுத்துக்காதீங்க இப்போ ஒரு ஊர் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க அந்த ஊர்ல வந்து gents இருப்பாங்க ladies இருப்பாங்க எல்லா age categories இருப்பாங்க so எல்லாரும் இருக்கிற ஒரு இடத்துல குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு இப்போ male above 50 age okay வா அங்க female உம் இருக்காங்க childrens உம் இருக்காங்க but அத்தனை பேத்துக்குள்ள மட்டும் age of male male வந்து above 50 இருக்க males மட்டும் தனியா கூப்பிடுறது இந்த மாதிரி இருக்குறத பேரு தான் வந்து quota sampling Next one is non-random sampling. This is judgmental sampling. Non-random sampling is judgmental. That is, a person has an opinion. For example, if you are non-random sampling, you are judging that it is your personal opinion. If you are looking at one person, you are looking at one person. आधा वैसे और तंग नल्ला वंगा केटवन को करना हम जज पन रो नल्ला वंगा लाइन दब को अपनी ना आधा ओवर थ्रो ओवर थ्रो डे बेस पनी आउंगा आउंगा तनी पट्टा इधर बेस पनी सो आधा ता नॉन रैंडम सैम्पलिंग पर्सनल ओपिनियन अपर तो रो इधर जजमेंटल आउंगा आउंगा जज पन रहते रैंडम सैम्पलिंग है प if you have 10 names, you can use a bowl in a class. If you have 10 names, you can use a name in a class. So, if you have a class, you can use a class. If you have a class, you can use a class. If you have a class, you can use a class. So, the probability that anyone can be 
called or equal chances for everyone adha da vandu simple random sampling idhula vandu rendu irukku with replacement without replacement with replacement appadina enna na ipo andha bowl la irukka 10 names la oru thara kooputtaanga oru thara kooputtadukku appuram andha with replacement na andha andha seat eduthu vella pottaanga na meedi 9 per da irupaanga andha 9 per la thirumba idu panni yaraiyavadhu koopuvaanga andha maadhiri ovvoru names ayum அதாவது கூப்பிட்ட செலக்ட் பண்ணவங்களை வந்து வெளியில் எடுத்துறது ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க வித்தவுட் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் திரும்ப அவங்க நேமே உள்ளே போட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும் திரும்ப எடுக்கும் போது அவங்க நேமே வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுதான் வந்து வித்தவுட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது ரீப்ளேஸ் பண்ணலன்னா கூ எடுத்த சாம்பிளே திரும்ப எடுக்கிறதுக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும் அடுத்தது சிஸ்டமிக் சா சாம்பிளிங் சிஸ்டமிக் சாம்பிளிங்னா ஒரு யூனிஃபார்மாக ஒரு இது வச்சுருப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் அதி அதிகமாக வந்து ட்ரைனிங் போனீங்கன்னா பார்த்துருக்கலாம் ஏதாவது ட்ரைனிங் செஷன் அந்த மாதிரி ஒன் டே ட்ரைனிங் டூ டே ட்ரைனிங் நடத்துனாங்கன்னா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோன்னா இப்போ ஒரு ஐம்பது பேருக்கு ட்ரைனிங் நடத்துனாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போய்ட்டு ஒரு பத்து டேபிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லோரும் அவங்கவுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கலீக்ஸ் கூட போய் உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ ட்ரைனர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாத்தையும் லைனாக இந்த டேபிளில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சொல்லி சொல்லி முடியுங்க அப்படிம்பாங்க ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ஐம்பது பேர் அப்படியே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மட்டும் சொல்லிட்டே வருவாங்க லைனாக ஒவ்வொருத்தரா இதில் ஒன் சொன்னவங்கள ஒரு டேபிள் போங்க டூ சொன்னவங்கள ஒரு டேபிள் த்ரீ சொன்னவங்கள ஒரு டேபிள் ஃபோர் சொன்னவங்கள ஒரு டேபிள் அந்த மாதிரி ர எப்படி இந்த ஆர்டரில் இப்படியெல்லாம் பிரிப்பாங்க இதுதான் வந்து சிஸ்டமிக் அல்லது அந்த அதில் வந்து நம்பர் ஃபோரில் இருக்கவங்களாம் இன்ச்சு வந்து இது செய்யுங்க புரியுதா இல்லைனா ஒரு ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்காங்கன்னா ஐம்பது பேர்த்தில் எல்லா டென்த்து நம்பர்ஸையும் கூப்பிட்றது இல்லை எல்லா செவன்த்து நம்பர்ஸையும் கூப்பிட்றது ஒரு சிஸ்டமிக்காக இந்த ஆர்டர் அப்படி வச்சுப்பாங்க அதுதான் வந்து சிஸ்டமேட்டிக் சாம்பிளிங் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் சாம்பிளிங் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் சாம்பிளிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஒன்றும் ஹோமோஜினஸ் குரூப்ஸாக பிரிச்சிடுறது அதுக்கு பேர் ஸ்ட்ராட்டான்னு சொல்லுவாங்க அந்த குரூப்ஸுக்கு பேர் அதாவது இப்போ ஒரு ஏஜ் கேட் ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்காங்க இதில் பத்து வயசுக்கு உள்ளவங்களாம் தனியாக இருங்க பத்துலேருந்து இருபது உள்ளவங்களாம் தனியாக போங்க டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி ஏஜ் குரூப்பை வச்சு பிரிக்கிறது இல்லைனா அவங்க கேர்ள்ஸ் எல்லாம் தனியாக வாங்க பாய்ஸ் எல்லாம் தனியாக போங்க அப்படி பிரிக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் குரூப்பாக அதை ஒரு ஹோமோஜினஸ் குரூப்பாக அந்த இந்த குரூப்பில் இருக்கவங்களாம் ஒரே கேட்டகரியாக இருப்பாங்க இந்த குரூப்பில் இருக்கவங்களாம் ஒரே கேட்டகரியாக இருப்பாங்க இல்லை இப்போ எம்பிஏ படித்தவங்களாம் ஒரு பக்கம் வாங்க பிஇ படித்தவங்களாம் ஒரு பக்கம் வாங்க அந்த மாதிரி அந்த கேட்டகரிக்குள்ளே இருக்கவங்களாம் ஹோமோஜினஸாக இருப்பாங்க ஒரே கேட்டகரி அந்த மாதிரி பிரிக்கிறது பேர் வந்தால் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் சாம்பிளிங்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கிளஸ்டர் சாம்பிளிங் கிளஸ்டர் சாம்பிளிங்னா அது நம்மக்கிட்டே இருக்குது ஒரு பேங்கில் வந்து எப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கோயம்புத்தூர் ஒரு கிளஸ்டர் மதுரை ஒரு கிளஸ்டர் சென்னை ஒரு கிளஸ்டர் அந்த அதாவது ஒவ்வொரு இதாக பிரிக்கிறாங்க இல்லையா ஏரியா ஏரியாவாக பிரிக்கிறாங்க ஃபர் இதுதான் அந்த மாதிரி டிவைட் ஒரு குரூப் குரூப்பாக பிரிக்கிறதுக்கு பேர் அந்த குரூப்குள்ளே எல்லா ஏஜ் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லா படித்தவங்க லைக் மிக்ஸ்டாக தான் இருப்பாங்க பட் அதை குரூப் குரூப்பாக பிரிக்கிறது இதுதான் வந்து கிளஸ்டர் சாம்பிளிங் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா வந்து ஸ்டேட் ஸ்டேட்டாக பிரிச்சுருவாங்க ஸ்டேட்டாக டிஸ்ட்ரிக்ட் டிஸ்ட்ரிக்டாக பிரிச்சிடுறாங்க அதெல்லாம் வந்து கிளஸ்டர் சாம்பிளிங் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஏரர் ஸ்டாண்டர்ட் ஏரர்னா என்ன ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சாம்பிள் மீன் ஓகேவா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அந்த சாம்பிள் மீன்ஸ்குள்ளே ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து என்னென்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஏரர் இப்போ வந்து இதில் வந்து ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ப்ராபபிலிட்டியோடது எ ஜார் ஹேஸ் த்ரீ ரெட் மார்பிள்ஸ் செவன் கிரீன் மார்பிள்ஸ் அண்ட் டென் ஒயிட் மார்பிள்ஸ் இஃப் ஏ மார்பிள் ஒரே ஒரு மார்பிள் தான் செலக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே வாட் இஸ் த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் மார்பிள் வந்து ஒயிட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி ஒன்றே ஒன்று செலக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்தது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் மெயினாக ப்ராபிலிட்டி கொஷின் வந்தாவே இது என்ன தேவையோ அது மேலே வரும் என்ன டோட்டலோ அது கீழே வரும் இது ஜென்ரல் ஃபார்மில் அதை நம்ம எப்போவுமே எது கண்டுபிடிச்சாலும் டோட்டலில் கீழே போடுவோம் மேலே நமக்கு என்ன தேவையோ அதை போடுவோம் அதே தான் இங்கேயும் இப்போ இது ஒன்றுங்கிறனால டேரெக்டாக ப்ளஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது டோட்டல் சாம்பிள் எவ்வளோ இருக்குது இது த்ரீ செவன் ப்ளஸ் டென் இது இஸ் டுவெண்ட்டி இருக்குது நமக்கு என்ன தேவை ஒயிட்
a sack has four black balls and five red balls what is the probability to draw one black and two red balls in one draw <coughs> probability ile romba mukkiyamanadhu indha rendu rendu da adhavadhu inge ipo vandu nama edukka vendiya namakku theviyanadhu one black and two red adhavadhu indha edathila and kudukraangala or kudukraangala nu paathu paathukonga சப்போஸ் இங்கே அண்டு கொடுத்தாங்கன்னா எப்போவுமே மல்டிப்ளிகேஷன் அதாவது மேலே வந்து மல்டிப்ளை தான் பண்ணணும் சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஒன் பிளாக் ஆர் டூ ரெட் பால்ஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா ப்ளஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை மட்டும் எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ராபிலிட்டியில் இப்போ வாங்க டோட்டலாக எவ்வளோ பால்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன் பால்ஸ் இருக்குது ஸோ டோட்டல் எப்போவுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கீழே போடுவோம் ஸோ நைன் பால்ஸில் எவ்வளோ தேவை டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ தேவை ஸோ நைன் சி த்ரீ ஓகே மேலே வாங்க இது அண்டு ஸோ நடுவில் மல்டிப்ளிகேஷன் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நாலு பிளாக் பாலில் நமக்கு ஒரு பிளாக் பால் தேவை அப்போ ஃபோர் சி ஒன் ஸோ டோட்டல் நாலில் நமக்கு ஒன்று தேவை இன்டூ ஃபைவில் ரெண்டு தேவை ஸோ ஃபைவ் சி டூ இது புரிஞ்சது இல்லையா இது எப்படி போட்டோம் அப்படிங்கிறது இது நமக்கு தேவையானது டிவைடட் பை டோட்டல் அண்டு கொடுத்துருக்கனால நடுவில் மல்டிப்ளிகேஷன் இப்போது இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் எப்போவுமே ஃபோர் சி ஒன் அப்படின்னா ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை இந்த ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் எவ்வளோ த்ரீ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்டூ கீழே எப்பவுமே இன்டூ தான் வரும் இன்டூ இந்த இது ஒன் ஃபேக்டோரியல் ஸோ மேலே ஒன் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் கீழே ஒன் ஃபேக்டோரியல் எப்போவுமே வரும் மேலே ஒன்று கீழே இது இதுக்கு நடுவில் என்ன வேணும்னா இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணி இங்கே போடணும் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இதுக்கு பாருங்கள் மேலே ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் கீழே டூ ஃபேக்டோரியல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் மைனஸ் டூ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் போட்டுக்கோங்க இந்த இன்டூ எப்போவுமே இன்டூ தாங்க இதை வந்து மாற்றிடாதீங்க இந்த நடுவில் தான் வந்து ஸோ இப்போ புரிஞ்சது இல்லைங்களா கீழே வந்து எப்போவுமே மல்டிப்ளிகேஷன் தான் வரும் இந்த நடுவில் வரது தான் வந்து இந்த அண்டா ஆறாங்கிறத பொறுத்து மாறும் ஓகே இதோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் என்னென்னு பாருங்கள் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருந்தோம் நம்ம ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல்னா எப்படி எழுதணும் ஃபோர் இன்டூ த்ரீ ஃபேக்ட் ஏன் இங்கே இன்டூ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் மட்டும் இது எப்படி போடலாம்னா ஃபோர் ஃபேக்டோரியல்னா என்னென்னா ஃபோர் இன்டூ த்ரீ இன்டூ டூ இன்டூ ஒன் ஓகேவா பட் இது ஏன் நம்ம த்ரீ ஃபேக்டோ ஏன்னா கீழே த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இருக்கிறனால டேரெக்டாக இது ரெண்டையும் அடிச்சுக்கலாங்கிறதுக்காக இதோ டேரெக்டாக இப்படி போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபோர் இன்டூ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை ஆல்ரெடி த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்டூ இங்கே வந்து ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் இருந்துச்சா மேலே டிவைட் பை த்ரீ இன்டூ டூ அது அப்படியே இருந்துச்சு இப்போ ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் இன்டூ த்ரீ ஃபைவ் ஏன்னா இங்கே த்ரீ இருக்கிறனால த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எழுதலாம் த்ரீ த்ரீ அடிச்சுக்கோங்க இந்த டூ ஃபேக்டோரியல்னால் எப்போவுமே டூ இன்டூ ஒன் இல்லையா ஒன் தேவை இல்லை இல்லையா அதனால் டூ மட்டும்தான் ஸோ டூக்கும் இந்த ஃபோருக்கும் அடித்தா டூ டைம்ஸ் அந்த மாதிரி இப்போ இது வந்து நைன் ஃபேக்டோரியல் இருந்துச்சு ஸோ நைன் ஃபேக்டோரியல் நைன் இன்டூ எயிட் இன்டூ செவன் இன்டூ ஏஸ் இந்த சிக்ஸோட நிறுத்துறோம் ஏன்னா கீழே நமக்கு சிக்ஸ் இருக்கிறதுனால அதை அடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக சிக்ஸ் வரையும் நிறுத்துறோம் ஓகேவா அப்படி தெரிலனா உங்களுக்கு சிக்ஸ் இன்டூ ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் இதுக்கும் அதே மாதிரி சிக்ஸ் இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ அது தேவையில்லாம் டைம் வேஸ்ட் தான் எல்லாமே அடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கணும் அதனால் இது ஈஸியாக இருக்கும் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படி கீழே என்ன இருக்கோ அது வரையும் மேலே இருக்கிறத கம்மி பண்ணி கம்மி பண்ணிகிட்டே வரணும் ஜாஸ்தி பண்ணிகிட்டே போயிடாதீங்க ஸோ கம்மி பண்ணிகிட்டே வரணும் நைன் இன்டூ எயிட் டூ செவன் டூ சிக்ஸ் 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 அடிச்சுருக்கோங்க இது வந்து த்ரீ ஃபேக்டோரியல் த்ரீ இன்டூ டூன்னு எழுதுகிறோம் ஸோ இந்த த்ரீக்கும் இதுக்கும் த்ரீ டைம்ஸு டூக்கும் எயிட்டுக்கும் ஃபோர் டைம்ஸு இது மூணே ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் மேலே இருக்கிறது இது ஃபோரு இது ஃபைவ் டூ சார் டென் ஸோ ஃபோர் டென்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி டிவைட் பை எயிட்டி ஃபோர் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா டென் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் இது ஆன்சர் ஸோ இதுவரையும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைனைட் பாப்புலேஷனாக என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட்டட் இருக்கு நமக்கு தெரியும் அது கம்மியாக தான் இருப் இருப்பாங்க அப்படின்னா அதில் கவுண்ட் பண்ணுறது தான் வந்து என்னென்னா ஃபைனைட் பாப்புலேஷன் அதில் கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது லிமிட்டட் சைஸ் இருக்கிறது இன்ஃபினைட் பாப்புலேஷனும் நிறையா இருப்பாங்க தியரட்டிக்கலி இம்பாசிபிள் டு அப்சர்வ் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் ஒன்றும் இல்லை ஒரு பாக்ஸில் வந்து எவ்வளோ பென்சஸ் இருக்குது அது ஃபைனைட் ஃபைனைட் இல்லையா ஃபைனைட் கவுண்டிங் அதே இன்ஃபைனைட்னால் நம்ம ஹேரை கவுண்ட் பண்ணுறது இல்லை மணலை கவுண்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து இன்ஃபைனைட் நமக்கு வந்து கஷ்டம் க பண்ண முடியாது இல்லை அதை பண்ணுறதே ரொம்ப It is impossible to observe uh, all elements. All these things are difficult. That is the infinite population. Uh, so friends, if you want to know more about this video, we will see you in the next chapter. Uh, next video Thanks for watching.